ഹലോ ദ ഏഞ്ചൽ ഓൺ മൈസ്തോസ്കോപ്പിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻസ് പ്രാക്ടീസ് നേഴ്സിംഗ് ആണ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ നേഴ്സിംഗ് ഫോർ ബോത്ത് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡോക്ടറേറ്റ് ഡിഗ്രീസ് നേഴ്സസ് ഹു പെർഷ്യൂ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ആ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേരിയസ് ക്ലിനിക്കൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് നേഴ്സിംഗ് ഇൻ റിസർച്ച് ഓർ ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും അല്ലേ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകൾ നേഴ്സിംഗിൽ ലഭ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് ബിരുദ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാർ അതൊക്കെ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്ന നേഴ്സുമാരെ നേഴ്സിങ്ങിൻ്റെ വിവിധ ക്ലിനിക്കൽ ശാഖകളിലോ ഗവേഷണത്തിലോ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലോ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളായിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്ന നേഴ്സുമാരെ നേഴ്സിങ്ങിൻ്റെ വിവിധ ക്ലിനിക്കൽ ശാഖകളിലോ ഗവേഷണത്തിലോ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലോ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളായിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയല്ലോ അനദർ ഫോം ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ നേഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ പ്രോഗ്രാം രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സസ് കണ്ടിന്യൂ ദയർ ട്രെയിനിങ് ഇൻ എ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സച്ച് ആസ് ഫാമിലി പ്രാക്ടീസ് പീഡിയാട്രിക്സ് മെറ്റേണിറ്റി സൈക്കാട്രി അഡൾട്ട് ഹെൽത്ത് നേഴ്സിംഗ് ഓർ ജീറിയാട്രിക്സ് ആൻഡ് വൺസ് ലൈസൻസ്ഡ് ക്യാൻ പ്രാക്ടീസ് മോർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ദാൻ ആസ് എ രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് നൂതന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് നേഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ പ്രോഗ്രാം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നേഴ്സുമാർക്ക് ഫാമിലി പ്രാക്ടീസ് പിന്നെ പീഡിയാട്രിക്സ് മെറ്റേണിറ്റി അഡൾട്ട് ഹെൽത്ത് നേഴ്സിംഗ് ഓർ ജെറിയാട്രിക്സ് ഓർ പിന്നെ സൈക്കാട്രി അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രത്യേകതകളിൽ പരിശീലനം നേടുന്നു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് കേട്ടോ ഓരോന്നും പറഞ്ഞത് സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് ഓരോ വിഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ലൈസൻസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നേഴ്സിനേക്കാൾ നിസ്സംഗതയോടെ പരിശീലനം നടത്താം എങ്ങനെയാണ് ലൈസൻസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നേഴ്സിനേക്കാൾ നിസ്സംഗതയോടെ പരിശീലനം നടത്താം ഓരോരോ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിൽ പരിശീലനം നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നേഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് യൂഷ്വലി പ്രൊവൈഡ് കെയർ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ആംബുലേറ്ററി കെയർ ഓർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് സെറ്റിംഗ് ഇൻ മെനി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദേ ക്യാൻ ട്രീറ്റ് പേഷ്യൻസ് ഓൺ ദയർ ഓൺ ആൻഡ് റൈറ്റ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് അണ്ടർ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എ ഫിസീഷ്യൻ എ സർട്ടിഫൈഡ് നേഴ്സ് മിഡ് വൈഫ് സി എൻ എം ഈസ് എ രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് വിത്ത് ഫർദർ ട്രെയിനിങ് ഇൻ മിഡ് വൈഫ് ഫ്രീ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ബൈ എക്സാമിനേഷൻ ത്രൂ ദ അമേരിക്കൻ കോളേജ് ഓഫ് നേഴ്സ് മിഡ് വൈഫ്സ് നേഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർമാർ സാധാരണയായി ഒരു ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ആംബുലേറ്ററി കെയർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സെറ്റിംഗ്സ് എന്നിവയിൽ പരിചരണം നൽകുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രോഗികൾക്ക് സ്വന്തമായി ചികിത്സിക്കാനും ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കുറിപ്പടി എഴുതാനും കഴിയും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രോഗികൾക്ക് സ്വന്തമായി ചികിത്സിക്കാനും ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കുറിപ്പടി എഴുതാനും കഴിയും കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സർട്ടിഫൈഡ് നേഴ്സസ് മിഡ് വൈഫ് ഒരു രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നേഴ്സാണ് സർട്ടിഫൈഡ് നേഴ്സസ് മിഡ് വൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നേഴ്സാണ് മിഡ് വൈഫ്രിയിൽ കൂടുതൽ പരിശീലനം നേടാം അമേരിക്കൻ കോളേജ് ഓഫ് നേഴ്സസ് മിഡ് വൈഫുകളിലൂടെ ആ ഒരു പരീക്ഷ അമേരിക്കൻ കോളേജ് ഓഫ് നേഴ്സസ് മിഡ് വൈഫ് ആ ഒരു പരീക്ഷകളിലൂടെയാണ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ എ എൻ എ സെറ്റപ്പ് എ സെപ്പറേറ്റ് അമേരിക്കൻ നേഴ്സസ് ക്രെഡൻഷ്യലിംഗ് സെൻ്റർ ടു എൻഹാൻസ് പ്രൊഫഷണൽ ഇമേജ് ഓഫ് നേഴ്സിംഗ് നേഴ്സിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ഇമേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി എ എൻ എ ഒരു പ്രത്യേക അമേരിക്കൻ നേഴ്സുമാരുടെ ക്രെഡൻഷ്യലിംഗ് സെൻ്റർ സ്ഥാപിച്ചു അപ്പോൾ ഈ അമേരിക്കൻ നേഴ്സസ് ക്രെഡൻഷ്യലിംഗ് സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്രെഡൻഷ്യലിംഗ് സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ക്രെഡൻഷ്യലിംഗ് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
പഠിക്കുകയാണ് അല്ലേ മെഡിക്കൽ സർവീസ് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം ഒരു പ്രോസസ്സിൽ അതായത് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനും വെരിഫൈ ചെയ്യാനും അസസ് ചെയ്യാനും കഴിവുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ അത് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രാക്ടീഷണർ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ സർവീസ് പകർന്നു തരുന്നു അത് എങ്ങനെയായാലും എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയാലും അതായത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയാലും തിയറട്ടിക്കൽ വൈസ് ആയാലും നമുക്ക് നോളജ് പറഞ്ഞു തരുന്നു ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സെൻറ്ററാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നും നമ്മളത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ക്രെഡൻഷ്യലിങ് എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നോട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക അപ്പോൾ കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വോൺസ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും വേഗത്തിൽ അപ്പോൾ ലെക്ചർ നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എഴുതിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അല്ലാത്തവർ വീഡിയോ ഫോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കുക ഒപ്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഒരു തവണ മാത്രമേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സസ് ഹു ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി മേ ടേക്ക് എ കോംപ്രഹൻസീവ് എക്സാമിനേഷൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിൽ പരിചയമുള്ള രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നേഴ്സുമാർക്ക് പ്രത്യേക സ്പെഷ്യാലിറ്റി മീൻസ് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും ഏതൊക്കെയാ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഏതാണെന്ന് അറിയാമായിരിക്കും അല്ലേ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് നേഴ്സിംഗ് ഓർ സൈക്കാട്രി പിന്നെ പീഡിയാട്രിക്സ് പിന്നെ മെറ്റേണിറ്റി ജെറിയാട്രിക്സ് ഒക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിൽ പരിചയമുള്ള രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നേഴ്സുമാർക്ക് സമഗ്രമായ പരിശോധന നടത്താം ക്ലിയർ പാസിംഗ് ദ എക്സാം പ്രൊവൈഡ്സ് ദ നേഴ്സ് വിത്ത് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇൻ ദാറ്റ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി പരീക്ഷ പാസ്സാകുന്നതിന് നേഴ്സിങ്ങിലെ ആ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിലെ വൈദഗ്ധ്യത്തിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പരീക്ഷ പാസ്സാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിലാണോ ബിരുദം നേടിയത് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകുന്നു ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ അവൈലബിൾ ഫോർ ദ പ്രാക്ടിക്കൽ നേഴ്സ് അണ്ടർ എ പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്ഡ് ബൈ എൻ എ പി എൻ ഇ എസ് നാപ്നസ് വികസിപ്പിച്ച ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ നേഴ്സിങ്ങായിട്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷനും ലഭ്യമാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ നേഴ്സിങ്ങിനായിട്ട് ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷനും ലഭ്യമാണ് അപ്പം എന്താണ് നാപ്നസ് മുന്നേ ക്ലാസ്സുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നാപ്നസ് എൻ എ പി എൻ ഇ എസ് നാഷണൽ അസോസിയേഷൻ ഫോർ പ്രാക്ടിക്കൽ നേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സർവീസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അഡ്വാൻസ് പ്രാക്ടീസ് നേഴ്സിംഗ് ആണ് മുന്നേ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും ചാപ്റ്റർ വണ്ണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഓർഡർ വൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ വണ്ണ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഇന്നത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ഫോർ നേഴ്സിംഗ് തേർഡ് എഡിഷൻ ഓദർ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സൂസൻ സി ഡി വിത്താണ് ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്